யூகே ரஷ்யா யூஎஸ்ஏ கனடா ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் பிரான்ஸ் இப்படி பொருளாதார ரீதியாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் வளர்ந்து இருக்க ஜி எயிட் சொல்லப்படுகிற இந்த எட்டு நாடுகளும் கொரோனாவை பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கு அதனால மற்ற நாட்டு மக்களை அவங்க நாட்டுக்கும் விடாம அதே மாதிரி அவங்க நாட்டுல இருக்க மற்ற நாட்டு மக்களை அவங்க அவங்க நாட்டுக்கே திருப்பி அனுப்புறாங்க இந்த நிலையில ஒரு மாநிலத்தை விட பரப்பளவுல சிறிய அளவுல இருக்க ஒரு நாடு நாங்க இருக்கோம் நீங்க எதுக்கு கவலைப்படுறீங்க இப்படின்னு சொல்லி இந்த நாட்டுல இருக்க டாக்டர்ஸ மற்ற நாடுகளுக்கு செஞ்சு உதவி செய்யறதுக்காக அனுப்பி வைக்கிறாங்க அட கேட்கும் போதே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்குல்ல சோ அது எந்த நாடு எப்படி அவங்க மட்டும் இப்படி செய்யறாங்க இப்படி எல்லாத்தையுமே வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள பாக்கலாம் ஒரு குட்டி கதையோட இந்த நாட்டை பத்தி ஆரம்பிக்கலாம் சமீபத்துல பிரிட்டனை சேர்ந்த எம் எஸ் பிரீமர் அப்படின்ற ஒரு கப்பல் அறுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு சிப்பாய்ந்திகளோட அரபியன் கடல்ல போயிட்டு இருந்திருக்கு அதுல அஞ்சு பேருக்கு கொரோனா இருக்கிறது தெரிய வந்திருக்கு அதனால அந்த கப்பலை நிறுத்தணும் அப்படின்ட்டு பல நாடுகள் கிட்ட கப்பல் நிர்வாகிகள் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஆனா எந்த நாடும் அனுமதி கொடுக்கல இந்த நிலையில தான் கியூபா நாடு அவங்க நாட்டிலேயே நிறுத்திக்கோங்க அப்படின்ட்டு அனுமதி கொடுத்தாங்க அந்த வகையில கியூபா கட்டுப்பாட்டுக்கு இருக்க மகாமஸ் தீவுல தான் அந்த கப்பலை நிறுத்திருக்காங்க கப்பல்ல இருந்த எல்லாரையுமே செக் பண்ணிருக்காங்க அதுல கொரோனாவால தாக்கப்பட்ட அந்த அஞ்சு பேரை தவிர மத்த எல்லாரையுமே ரொம்ப சேஃபா விமானத்து மூலியமா பிரிட்டனுக்கே திருப்பி அமைச்சிருக்காங்க கியூபா பிரிட்டனை சேர்ந்த கொரோனா தாக்கப்பட்ட அந்த அஞ்சு பேருக்கும் கியூபா நாட்டிலேயே அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இதனால கியூபாக்கு மிக பெரிய அளவுல நன்றி சொல்லியிருக்காங்க பிரிட்டன் நாடே புறக்கணித்த ஒரு கப்பலை கம்யூனிச புரட்சிக்கு வித்திட்ட லத்தீன் அமெரிக்க நாடான கியூபா இந்த மக்களை அன்போடு அரவணைச்சிருக்காங்க சரி இப்படி பொருளாதார ரீதியாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் வளர்ச்சி அடையாத கியூபா எப்படி இதை பண்ணாங்க அப்படின்னு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குள்ளையும் பல கேள்விகள் வரும் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் மாபெரும் புரட்சியாளர்களான பிடல் காஸ்டோ அவங்களுடைய தம்பி ரவுல் காஸ்டோ ஷேக்வாரா இவங்க வித்திட்ட விதை தாங்க ஆமாங்க எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டுல தொடங்கி எழுபத்தி எட்டு வரைக்கும் நடந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்கு பிறகுதான் ஸ்பெயினிடம் இருந்து விடுதலை வாங்கியிருக்காங்க கியூபா என்னதான் விடுதலை பெற்றிருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் கியூபா நாடு பாஜஸ்தான் ஜல்தீபர் பாடிஸ்தா அப்படின்ற ஒருத்தருடைய சர்வாதிகார பிடியில தான் சிக்கி இருந்தது இப்படி நம்மளுடைய நாடு முதலாளித்துவமாக இருக்க கூடாது பாட்டாளித்துவமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இங்க நடக்கிற அநியாயத்தை எல்லாமே பொறுக்க முடியாத பிடல் காஸ்டோ பல புரட்சிகளை நடத்த ஸ்டார்ட் பண்ணாரு இந்த புரட்சிகளுக்கு உறுதுணையா இருந்தவர் இவருடைய தம்பி ரவுல் காஸ்டோ இந்த மாதிரி கியூபா நாட்டுல அடிமைத்தனத்தை ஒழிக்க ரெண்டு போராளிகள் போராடிட்டு வராங்க அப்படின்ற செய்தி அர்ஜென்டைனால இருந்த ஷேக்வாரா அவர்களுடைய காதுகளுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கு அந்த சமயத்துல அர்ஜென்டைனால மிக பெரிய புரட்சியில இருந்திருக்காரு ஷேக்வாரா அவர்கள் இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்ட ஷேக்வாரா நானும் அவங்க ரெண்டு பேர் கூட சேர்ந்து கியூபா நாட்டுக்காக போராட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிடல் காஸ்டோ அவர்களுடைய கொரிலா படையோடைய படை தளபதியா வந்து சேர்ந்திருக்காரு ஷேக்வாரா அவர்கள் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல புத்தாண்டு நாள்ல பிடல் காஸ்டோடைய கொரிலா படையுடன் சேர்ந்து படை தளபதியான ஷேக்வாராவும் பாஜஸ்தானை தோற்கடிச்சிருக்காங்க அந்த வகையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல கியூபா நாட்டோடைய அதிபர் ஆயிருக்காரு பிடல் காஸ்டோ பிடல் காஸ்டோடைய இந்த புரட்சிகரமான செயலை பார்த்த பாடிஸ்தா அந்த நாட்டை விட்டு பயந்து ஓடிட்டாரு கியூபா நாட்டுல பிடல் காஸ்டோ அவர்களுடைய புரட்சிகரமான தலைமைத்துவத்தை பார்த்த மத்த நாடுகள் எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க ஏன்னா அவருடைய ஆட்சி காலத்துல ராணுவம் மற்றும் அரசாங்கத்துறையும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காவே இருந்திருக்கு இருந்தாலும் பிடல் காஸ்டோக்கு தொடர்ந்து அமெரிக்கா தொல்லை கொடுத்துட்டே தான் இருந்திருக்கு பிடல் காஸ்டோ சர்வாதிகார ஆட்சியை நடத்திட்டு வராரு யாராவது சின்னதா தப்பு செஞ்சாலும் அவங்கள மன்னிக்காம அவங்கள கொண்டு வர்றாரு இப்படி பிடல் காஸ்டோ மேல அமெரிக்கா நிறைய குற்றங்களை முன் வச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம பொருளாதார ரீதியாகவும் அவருக்கு நிறைய தொல்லைகளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அமெரிக்கா அமெரிக்கா இவ்வளவு குற்றங்களை முன் வச்சியும் எதையுமே பொருட்படுத்தாத பிடல் காஸ்டோ அவர்கள் நாங்க இப்படிதான் ஆட்சி செய்வோம் எங்க மக்களுக்கு நாங்க இப்படிதான் நல்லதை செய்வோம் இப்படின்ட்டு நிறைய விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காரு இப்படி மத்த நாடு நம்மளை தனிமைப்படுத்தினாலும் அசிங்கப்படுத்தினாலும் நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாம மத்த நாட்டுக்கு நம்ம எப்பவுமே உதவியா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு பிடல் காஸ்டோ அண்ட் ஷேக்வாரா இவங்க ரெண்டு பேரும் மருத்துவ துறையில மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அடிப்படையில் மருத்துவரான ஷேக்வாரா அர்ஜென்டைனாவில் பிறந்ததாக இருந்தாலும் கியூபாவின் வளர்ச்சிக்கு தன்னை முழுசா அர்ப்பணிச்சிருக்காருன்னு தான் சொல்ல முடியும் மருத்துவத்தின் மனிதாபிமான இலக்கை ஒரு நியாயமான மனித
இவங்களுக்கு எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் எல்லா காலகட்டத்திலையுமே எல்லாருக்குமே உதவி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை வரணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த திட்டத்தை தீட்டியிருக்காங்க மருத்துவத்தின் மூலம் தன்னுடைய நாட்டை எளிமையா வளர்ச்சியடைய வைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம மத்த நாட்டுக்கு உதவியா புதிய மருத்துவ கட்டமைப்புகளும் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் நடந்த புரட்சி தாங்க ஆமாங்க இந்த புரட்சி நடந்த சமயத்துல அங்க இருந்த டாக்டர்ஸ் பாதி பேர் இறந்திருக்காங்க மீதி இருந்தவங்களும் அங்க இருந்து மத்த நாடுகளுக்கு போயிட்டாங்க அப்போ உதவி செய்ய யாருமே இல்லாத சமயத்துல தான் இவங்களே அவங்களுக்குள்ள ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க புரட்சிக்கு அப்புறம் அங்கே இருந்த டாக்டர்ஸ் ரெண்டு பாதிகளாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒரு பாதியை கியூபா நாட்டுக்கு சேவை செய்யறதுக்காகவும் இன்னொரு பாதியை மற்ற நாடுகளுக்கு போய் உதவி செய்யறதுக்காகவும் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க அந்த வகையில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேலே டாக்டர்ஸை உருவாக்கியிருக்காங்க கியூபா இதை மருத்துவ புரட்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவத்தை பொது உடைமையாக ஆக்கினதும் கியூபா நாடு தான் அதனால தான் இதுவரைக்கும் இலவச கல்வி இலவச மருத்துவம் அப்படின்ற அடிப்படையில கியூபா நாட்டில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனை கூட இல்லாம எல்லாமே அரசு மருத்துவமனையாவே செயல்படுத்திட்டு வராங்க இப்படி கியூபா நாட்டுக்காக போராடி இருக்காரு ஷேக்வாரா மற்றும் பிடல் காஸ்ட்ரோ அவர்கள் ஷேக்வாரா கியூபா நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லாம நம்ம மற்ற நாடுகளுக்கும் உதவி செய்யணும் அப்படின்ட்டு கியூபா நாட்டை விட்டு போயிட்டாரு முதுமை காரணமாக ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல பதவி விலகி இருக்காரு பிடல் காஸ்ட்ரோ அவர்கள் அதுக்கப்புறம் பிடல் காஸ்ட்ரோ அவர்களுடைய தம்பி ரவுல் காஸ்ட்ரோ அவர்கள் தான் கியூபா நாட்டை ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு இப்ப எல்லாருமே யோசிக்கலாம் பிடல் காஸ்டோ எதுக்காக அவருடைய தம்பிய அவருக்கு அப்புறமா ஆட்சி செய்ய விட்டாரு அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கியூபா நாட்டுக்காக பிடல் காஸ்டோ அவர்கள் நிறைய விஷயங்களை செஞ்சிருக்காரு அப்படின்ற விஷயம் ஆனா மறைமுகமாக அவருடைய அண்ணனுக்கு உறுதுணையா இருந்து நிறைய நற்பணிகளை செஞ்சிருக்காரு ரவுல் காஸ்டோ அவர்கள் சரி ரவுல் காஸ்டோ அதிபர் ஆயிட்டாரு இப்போ அமெரிக்கா அண்ட் கியூபாவுடைய உறவு எப்படி இருக்க போது நல்லுறவா இருக்க போதா இல்லைன்னா அதே பகையை நீடிக்க போதா அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்விகளும் குழப்பமும் வந்திருக்கு ஆனா ரவுல் காஸ்டோ ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அமெரிக்கா அண்ட் கியூபாக்கு நடுவுல ஒரு நல்லுறவு உருவாயிருக்கு அந்த வகையில அமெரிக்கா எந்த நாட வேணாம்னு சொன்னாங்களோ அந்த நாட்டு மக்கள் எல்லாருமே அமெரிக்காக்கு போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆமாக கியூபா மக்கள் எல்லாருமே அமெரிக்காக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம அப்போ அமெரிக்காவை ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்த ஒபாமா அவர்களும் கியூபா நாட்டுக்கு எண்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமா கால் எடுத்து வச்சிருக்காரு ஒபாமா அவர்கள் தான் கியூபாக்கு வந்த முதல் அமெரிக்க அதிபர் சோ இப்போ கியூபா நாட்டை சிறப்பா ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்க டயான்ஸ் பிடல் காஸ்டோ அவர்களுடைய கொள்கையை தான் செயல்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அப்போ ஏற்பட்ட புரட்சியின் காரணமாக இப்போ மருத்துவத்தின் மூலம் மனித நேயத்தை வெளிப்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க கியூபா நாடு இப்படி தாங்க ஒரு அடிமாட்டத்துல இருந்து சிறப்பான ஆட்சியை கொண்டு வந்திருக்காரு பிடல் காஸ்டோ அவர்கள் சோ இப்போ கியூபா நாட்டு மருத்துவர்கள் தான் உலக நாடுகளுக்கு போயிட்டு உதவிகளை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க கியூபா நாட்டோட இந்த சாதனையை உலக நாடுகள் எல்லாருமே வாழ்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க புரட்சி அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் மாற்றம் மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பழமொழிக்கு ஏற்ப வாழ்ந்துட்டு வராங்க கியூபா ஸோ அடுத்த அப்டேட்ஸ்ல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது போல மேலும் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம சினி சமூகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐ